हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस लर्न विद ईज हियर इन दिस लेक्चर 0.3 ऑफ मैथमेटिकल टूल्स यू विल लर्न अबाउट अ न्यू मैथमेटिकल फंक्शन व्हिच इज नेम्ड लॉगरिथम सो इन लॉगरिथम वी फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज द लॉगरिथम देन वी विल डिस्कस सम स्टैंडर्ड फार्मूलाई रिगार्डिंग द सेम फंक्शन देन द टाइप्स ऑफ लॉगरिथम लाइक नेचुरल लॉगरिथम एंड कॉमन लॉगरिथम एंड देन इन लास्ट वी आल्सो डिस्कस अबाउट द एंटी लॉगरिथम ओके सो for let us start this function or like logarithm so now the logarithm is what it is just a mathematical tool or a mathematical function jaise humne uh, in the previous lecture 0.2 we will disc we discussed about the trigonometric ratios like sin theta cos theta tan theta so these are also the mathematical function and log functions are also the mathematical function which are used to shorten the calculation koi hamare paas agar calculation hai and we want to shorten it then we use this type of function which is called logarithm function okay so this logarithm function is a math mathematical function which is used to shorten the calculation just to shorten the calculation we use the new type of function which is called the logarithm function okay or simply we say log function so this logarithm jo word hai how it is originated agar iske origin ko hum dhyan dein then the logos plus arithmos is named logarithm okay so now logos means either the proportion or the ratio and the arithmos means the number तो वी कैन से दैट लॉगरिज्म मींस द प्रोपोर्शनल नंबर प्रोपोर्शनल नंबर और द रेशियो नंबर ओके सो दिस इज द मेन ओरिजिन ऑफ द वर्ड लॉगरिज्म फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स लॉगोस एंड द अर्थमोस ओके सो नाउ मेन जो डेफिनेशन लॉगरिज्म की हम यहां डिस्कस करते हैं वो डेफिनेशन क्या है उसको सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज वी आर हैविंग 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8 we all know that 2 to the power 3 is equals to 8 then in terms of log we can write this expression as log 2 base 8 equals to 3 okay log 2 base 8 equals to 3 so they would discuss define isko kaise karenge kisi bhi number 8 is suppose a number any number ka jo log hai okay or the logarithm of any number with respect to a given base okay logarithm of any number with respect to a given base is equals to ya yeah, is the power ye ye jo number hoga na ye kya hoga yahan par ye power hai is the power which is raised to the base okay usi base jo hum yahan 2 use le rahe hain us par humne isko raised kiya hai okay and which is raised to base to obtain the same number usi number 8 ko hum yahan par obtain kar rahe hain jiska hum log calculate kar rahe the ओके okay, तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो लॉगरिथम ऑफ अ गिवन नंबर विद रिस्पेक्ट टू अ बेस इज द पावर ओके दिस इज द पावर रेज टू द बेस जो हमने बेस पर रेज्ड की है एंड दैट गिव्स अस या दैट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द सेम नंबर 8 ओके सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन द लॉगरिथम सिमिलरली अगर हम एक अनदर एग्जांपल लें तो 10 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 100 okay we all know 10 to the power 2 is equals to 100 so in terms of log how we write this this log of 100 with base 10 okay log of 100 with base 10 is equals to 2 ye jo 2 log function se jo value aati hai wo hi power hum raised karte hain us base par yahan base kitna hai 10 aur usse obtain kya hota hai hame wo number obtain hota hai jo hum us log function se calculate kar rahe hain so in general if we write the expression like a to the power x equals to m okay a to the power x equals to m then log a base m equals to x okay log a base m m hame calculate karna hai yani m ka hame log lena hai base kya hoga yahan par a hoga okay and that will be equals to what x jo humne yahan par power raised ki hai क्लियर तो इसको डिफाइन अगर हम करें तो क्या होगा लॉगरिज्म ऑफ अ नंबर सपोज यहां हमारे लिए वो नंबर क्या है एम है ओके okay? उसका हम लॉग ले रहे हैं तो लॉगरिज्म ऑफ अ नंबर विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन बेस ओके गिवन बेस हमारा क्या है यहां पर स्मॉल ए स्मॉल ए को हमने गिवन बेस लिया है तो इसको क्या पढ़ेंगे लॉगरिज्म ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू द बेस नंबर ए ओके गिवन बेस इज द पावर टू विच वो किसके इक्वल है वो उस पावर के इक्वल है जो हम बेस पर लगाते हैं 
ओके इज इक्वल टू द या इज द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेस्ड इस बेस पर हमने जो पावर रेस्ड की है उस के इक्वल होगी और वो क्या करेगा टू ऑप्टेन दैट नंबर उसी नंबर को हम जिस एम नंबर का लॉग ले रहे थे उसी नंबर को वो ऑप्टेन करता है ओके सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द लॉगरिथम इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा लॉगरिथम फंक्शन हम इलेवंथ स्टैंडर्ड में ही डिस्कस uh, करते हैं टेंथ तक लॉग फंक्शन को हम यूज नहीं लेते ओके okay? सो so, ये डेफिनेशन है एक तरह से शॉर्ट एंड करना किसी की भी पावर हमें गिवन है तो उसका लॉग लेकर हम उसको इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे ये पावर्स तो बहुत ईजी है जिसको हम मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन जैसे सपोज करो टेन टू दावर पॉइंट टू या टेन टू दावर वन अपॉइंट फाइव अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम या क्यूब रूट कैलकुलेट करना है या वन अपॉन टेन पावर अगर हमारे पास गिवन है किसी नंबर की वो अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम लॉग फंक्शंस को यूज ले सकते हैं ओके okay? अब लॉग फंक्शंस की जो वैल्यूज कैलकुलेट की जाती है उसके दो डिफरेंट मेथड्स हैं एक तो हम कोई गिवन टेबल्स होती हैं लॉग फंक्शन और एंटी लॉग फंक्शन की उन टेबल्स की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं और सेकेंड इसका मैथड है हम साइंटिफिक कैलकुलेटर्स यूज करके हम लॉग फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं ओके okay? तो इन जनरल हम इलेवन ट्वेल्थ के लिए जो कैलकुलेशन uh, होती है जिनमें हमें लॉ फंक्शन यूज लेने होते हैं वहां आपको जिस लॉ फंक्शन की वैल्यू आप यूज लोगे उस कैलकुलेशन में वो क्वेश्चन में गिवन होती है मोस्ट प्रॉब्ली और अदरवाइज हम उसको एज सच आंसर में भी लिख सकते हैं क्योंकि इसको मैन्युअली कैलकुलेट करना मुश्किल है विदाउट हेल्प ऑफ टेबल और विदाउट हेल्प ऑफ द साइंटिफिक कैलकुलेटर्स ओके सो जस्ट रिमेंबर वॉट इज द लॉगरिज्म फंक्शन कैसे हम इसको यूज लेते हैं जिस नंबर का हमें लॉग कैलकुलेट करना है किसी गिवन बेस के लिए वो किसके इक्वल होगा वो उस पावर के इक्वल होगा जो बेस पर हमने रेस की है जिससे कि हमें सेम नंबर ऑप्टेन हो जाए जिसका हम लॉ कैलकुलेट कर रहे हैं ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज द फोर स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये फॉर्मूला हमें याद रखना है दो फोर स्टैंडर्ड फॉर्मूला आर द फर्स्ट फॉर्मूला इज द प्रोडक्ट फॉर्मूला देन क्वेश्चन फॉर्मूला देन पावर फॉर्मूला एंड द बेस चेंज फॉर्मूला ओके इन विच द फर्स्ट थ्री फॉर्मूला आर कॉमनली यूज इन आर इलेवन ट्वेल्थ सिलेबस ऑफ द फिजिक्स ओके द फोर्थ फॉर्मूला आर वेरी रेयरली यूज इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एज वेल सो फर्स्ट थ्री फॉर्मूला आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सो फर्स्ट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस प्रोडक्ट फॉर्मूला इफ वी आर हैविंग द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लाइक एम एंड एन आर टू नंबर एंड वी हैव टू फाइंड द लॉगरिज्म ऑफ देयर प्रोडक्ट ओके सो वी यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला एज लॉग ए बेस एम एन जस्ट लाइक हमें टेन का लॉग कैलकुलेट करना है तो हम टेन को क्या लिख सकते हैं फाइव इंटू टू अगर हमें फाइव और टू के लॉग की वैल्यूज पता है तो हम लॉग टेन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द सेम फॉर्मूला ओके सो इन दिस सिचुएशन इट विल बी जस्ट लॉग ए बेस एम प्लस लॉग ए बेस एन आपको का जस्ट क्या करना है एम और एन का जो प्रोडक्ट था दैट प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू लॉग फंक्शन को अगर हम यहाँ स्प्लिट करते हैं तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है यानी कि आपका जो मल्टीप्लीकेशन साइन है वो एडिशन ऑफ टू लॉग टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा सो इट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट फॉर्मूला देन नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन फॉर्मूला क्वेश्चन फॉर्मूला क्या है जहां हमें दो गिवन नंबर्स का रेशियो हो जैसे टेन अपॉन फाइव मुझे कैलकुलेट करना है तो लॉग टू भी मैं उसको लिख सकता हूँ लॉग टू मुझे नहीं पता लॉग टेन पता है और लॉग फाइव पता है तो उन, उन, इस सिचुएशन में हम क्या फॉर्मूला यूज लें तो दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड द क्वेश्चन फॉर्मूला ओके सो इन दिस क्वेश्चन फॉर्मूला लॉग ए बेस एम अपॉन एन विल बी इक्वल्स टू लॉग ए बेस एम माइनस लॉग ए बेस एन जब डिवीजन होगा दो नंबर्स का जिसका लॉग हमें कैलकुलेट करना है वहां हम डिवीजन के साइन को माइनस साइन में कन्वर्ट कर देते हैं ओके तो डिवीजन साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू द माइनस साइन और द सब्रेक्शन साइन सो दिस इज ए बेस कॉमन रहेगा यहाँ पर ए बेस तीनों लॉग के लिए कॉमन है यहाँ भी ए बेस तीनों लॉग लॉग फंक्शन के लिए कॉमन है क्लियर then the third one is the power formula and the power formula is when the number is raised to some power and we have to find the log logarithm of that particular function like m to the power n okay and we have to find this log a base m to the power n then what happened the n power will come out okay and it will be it will become n log a base m 
okay it will become n log a d s m so this is called the power formula for the log function jaise suppose hamare paas mein 10 to the power 3 hai uska hame log calculate karna hai to 3 ko hum bahar likh lete hain aur usko likh sakte hain 3 log 10 base 10 या ए बेस टेन ओके ए की जो भी वैल्यू हो तो टेन टू दी पावर थ्री को हम ए बेस के साथ क्या ले लेंगे थ्री लॉग ए बेस टेन ओके सो इन दिस वे वी कैन सिंप्लीफाई द लॉग फंक्शन बाय पुटिंग द पावर आउटसाइड द लॉग फंक्शन ओके सिमिलरली द फोर्थ वन इज द बेस चेंज फॉर्मूला इन दिस फॉर्मूला वी चेंज द बेस ऑफ द लॉग फंक्शन एंड दिस बेस चेंज फॉर्मूला इज लाइक दिस लॉग ए बेस एम अब यहाँ ना मल्टीप्लीकेशन हमने यूज लिया ना डिवीजन ना पावर इट इज सिंपली एक नंबर है एम जिसका हमें बेस चेंज करके लॉग कैलकुलेट करना है तो दिस लॉग ए बेस एम विल बी इक्वल टू लॉग बी बेस एम यानी बेस को हमने एक नया बेस ले लिया बी एंड मल्टीप्लाई विद लॉग ए बेस बी लॉग ए बेस बी इज बी इज वॉट दिस इज द बेस जो हमने चेंज किया था बेस ओके तो उसी बेस का हमें लॉग ए बेस के साथ में वैल्यू फाइन करनी है उसको मल्टीप्लाई करना है बी बेस के साथ लॉग एम की ये हम कब यूज लेते हैं सपोज हमारे पास कोई एक नंबर है और हमें उस बेस के लिए लॉग फंक्शन नहीं पड़ता तो उस सिचुएशन में हम किसी अदर बेस के साथ उस फंक्शन की वैल्यू हम अगर नोन है तो वो लिख लेते हैं और फिर उसी गिवन बेस का B यानी गिवन बेस के साथ में उस न्यू बेस जो हमने B लिया था उस बेस की लॉग वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देते ओके बट ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत रेयरली यूज आएगा इलेवन ट्वेल्थ के सिलेबस में फिजिक्स की अगर मैं बात करूं बट दीज थ्री फॉर्मूला प्रोडक्ट क्वेश्चन एंड द पावर फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके सो नो डाउन टू दिस वन Now we move to the next point, and this point is the two systems of the logarithm. Means we classify the type of logarithm according to their base value in the two different system. The first system is called the natural logarithm, and the second system is called the common logarithm. These two systems are used one for the theoretical calculation and second for the numerical calculation. And the difference in these two system is just the base value. The, in the first system, which is the natural logarithm, we use the base value equals to e. E is a numeric value, एक number होता है ये and the value of this e, अगर हम इसको एक series की term में लिखें then it is वन plus वन upon factorial वन plus वन upon factorial टू plus वन upon factorial थ्री and so on. ये infinite term की series है अब ये फैक्टोरियल यहाँ पर क्या है दिस फैक्टोरियल इज ऑल्सो वी डिस्कस इट दिस फैक्टोरियल इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दैट फैक्टोरियल एन इज वॉट इट इज एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन सो ऑन अप टू द वैल्यू वन लाइक फैक्टोरियल थ्री अगर हमें लिखना है देन इट विल बी थ्री इंटू टू इंटू वन विच इज इक्वल टू सिक्स इफ वी वॉन्ट टू राइट फैक्टोरियल फाइव देन इट विल बी फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ओके सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल जिसको हम इस वे में अगर सॉल्व करें तो दिस इज वन अपॉन वन दिस इज वन अपॉन टू दिस इज वन अपॉन सिक्स एंड सो ऑन तो इन दिस वे अगर हम इन सारी एन टर्म्स का जो इनफाइनाइट एन टर्म्स है उसका हम सम लेते हैं देन दैट सम इज नियरली कम्स टू बी टू पॉइंट सेवन वन एट okay so the value of e is nearly equals to 2.718 and if we use this value e as the base of the log function then it is called the natural logarithm or natural log function so it is used in the theoretical calculation isko hum kahan use lete hain theoretical calculation mein jab bhi hum koi formula derive karte hain to us derivation ke liye jo calculation ki jati hai jo derivation ke steps use liye jate hain in that derivation we use this natural log system or e base log system clear so it is represented in two different way we represented log e base m okay m is the number jiska hame natural log calculate karna hai or in short it is also written as ln m ओके साइंटिफिक कैलकुलेटर्स जो हम यूज लेते हैं उसमें एल ओ जी ई बेस और एल ओ जी टेन बेस नहीं लिखा जाता उसमें केवल एल एन और एल ओ जी या एल जी लिखा जाता है तो वहां उस एल एन का मीनिंग क्या होगा इट इज द नेचुरल लॉगरिदम विद बेस वैल्यू ई एंड विच इज नियरली टू पॉइंट सेवन वन ए इसको भी हम राउंड ऑफ करके टू पॉइंट सेवन टू के नियर अबाउट लिख सकते हैं for the calculation so ln m is what ln m is the natural logarithm of the value m with base value e clear now next one is the common logarithm 
तो कॉमन लॉगरिदम इज वॉट इट्स बेस वैल्यू इज टेकन एज टेन वहां हम ई बेस वैल्यू लेते हैं यहाँ हम टेन बेस वैल्यू लेते हैं एंड दिस इज यूज फॉर द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ओके सो इट इज हेयर द बेस वैल्यू यूज इज द टेन एंड इट इज यूज इन द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जो हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करें क्योंकि टेन बेस में जो लॉगरिज्म की वैल्यू फाइंड करना है वो कंपेरेटिवली ईजी होता है एंड दैट्स वाई वी यूज दिस टेन एज अ बेस इन द कॉमन लॉगरिदम एंड विच इज यूज फॉर द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन सो इट इज रिप्रेजेंटेड इसको रिप्रेजेंट करने के टोटल थ्री डिफरेंट वेज हैं द फर्स्ट वे इज लॉग टेन बेस एम This is the complete written explanation. Then L O G M. अगर हमने कोई subscript में base use नहीं लिया है यानी the base is omitted, then also this will represent by default it represent the common log function. So L O G M is the log टेन base m. And similarly इसको और brief में हमें लिखना हो तो it is simply L G M. आप अपने मोबाइल के साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर ओपन करिए उसमें चेक करोगे तो एल एन और एल जी लिखा होगा तो एल एन मीन नेचुरल लॉग एल जी मीन द कॉमन लॉग ओके एंड कॉमन लॉग हैव द बेस वैल्यू इक्वल्स टू टेन नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो हमें यहाँ डिस्कस करना है रिलेशन बिटवीन दिस कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग फंक्शन तो इन दोनों में अगर हम रिलेशन की बात करें तो दिस रिलेशन कैन बी डिराइव विद द बेस चेंज फॉर्मूला हमने जो पिछले स्लाइड में लिस्ट ऑफ फॉर्मूला पढ़ी थी फोर फॉर्मूला जो हमने लिखा था वहां पे दैट इज द बेस चेंज फॉर्मूला एंड द सेम फॉर्मूला वी कैन यूज फॉर डेराइविंग द रिलेशन बिटवीन दिस कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग ओके सो यूजिंग दैट फॉर्मूला वी कैन राइट लॉग ई बेस एम इट मीन्स इट इज द नेचुरल लॉग इक्वल्स टू लॉग टेन बेस एम जो हमने वहां बी लिखा था फॉर्मूले में स्मॉल बी वो स्मॉल बी हमारे पास क्या है यहाँ पर टेन है क्योंकि हमें ई बेस और टेन बेस लॉग फंक्शन में एक रिलेशन लिखना है तो हमने उसको बी की वैल्यू को यहाँ पर टेन ले लिया तो इट विल बी लॉग टेन बेस एम मल्टीप्लाइड बाय लॉग ई बेस टेन ओके मल्टीप्लाइड बाय लॉग ई बेस टेन ये फॉर्मूला था अगर आप पिछले साइड में वापस चेक करोगे तो लॉग ए बेस एम को हमने लिखा था लॉग बी बेस एम मल्टीप्लाई बाय लॉग ए बेस बी तो बी की वैल्यू यहां पर कितनी है टेन के इक्वल है सो so, अगर हम इस लॉग ई बेस टेन को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द टेबल्स और यूजिंग द साइंटिफिक कैलकुलेटर देन इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी टू पॉइंट थ्री जीरो टू सिक्स ओके और इन शॉर्ट इट कैन बी रिटर्न एज टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री राउंड ऑफ करके अगर हम इसको लिखें सो इफ वी पुट दिस वैल्यू हेयर देन द रिलेशन कम्स आउट विल बी लॉग ई बेस एम इक्वल्स टू टू पॉइंट थ्री जीरो टू सिक्स लॉग टेन बेस एम so this is the common formula or general formula in by using which we can convert this natural log function into the common log function or common log function into the natural log function okay so now we are writing some uh, values of the log function for some specific numeric value ओके okay, तो स्पेसिफिक नंबर्स अगर हमारे पास में आइडर लाइक वन ए जीरो तो उसके लिए इन लॉग फंक्शन की वैल्यू क्या होती है उसको हम देखेंगे और साथ ही साथ में एक लॉग नेचुरल लॉग का और एंटी लॉग का हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे ओके okay, उस कर्व पे हम बाद में आते हैं सबसे पहले तो वैल्यूज ऑफ द लॉग फंक्शन फॉर सम स्पेसिफिक और सम नंबर ओके तो दीज नंबर आर सपोज वन तो लॉग बेस की वैल्यू चाहे यहां कुछ भी हो एनी वैल्यू ऑफ द बेस इफ लॉग ए वन इज ऑलवेज जीरो आइदर इट इज नेचुरल लॉग और इट इज कॉमन लॉग द वैल्यू ऑफ दिस लॉग वन इज ऑलवेज जीरो ओके okay? इसको अगर हम वो ए टू दावर एक्स वाली टर्म में लिखें तो क्या होगा देखो ए टू दावर जीरो इक्वल्स टू वन ये आएगा ए टू दावर एक्स इक्वल्स टू अगर एम हम लिखते हैं ए टू दावर एक्स इक्वल्स टू एम तो हम लॉग ए बेस एम को क्या लिख रहे थे एक्स Equals to, जो पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया द सेम थिंग हेयर ए टू दावर जीरो इज वन वी ऑल नो किसी भी नंबर uh, की अगर पावर हम रेस करें जीरो तो उसकी वैल्यू हमें वन मिलती है तो उसी रिलेशन से हम लॉग फंक्शन को लिख सकते हैं लॉग ए बेस वन इज जीरो आइदर दिस ए इज ई और ए इज टेन फेयर नेक्स्ट इज लॉग ए बेस ए इज वन ये कहा से आया सिंस वी नो ए टू दावर वन इज ए 
ओके ए टू दावर वन इज इक्वल टू ए सो दिस विल बी ए टू दावर वन इक्वल टू ए सो लॉग ए बेस ए इक्वल टू वन यानी लॉग ई बेस ई इज वन लॉग टेन बेस टेन इज वन लॉग टू बेस टू इज वन एंड सो ऑन एनी वैल्यू ऑफ ए दिस लॉग फंक्शन विल गिव यू द सेम वैल्यू इफ द बेस एंड द न्यूमेरिक वैल्यू हुज लॉग इज टू बी फाइंड आर सेम ओके सो नाउ नेक्स्ट वन द लॉग ए बेस जीरो इज माइनस इन्फिनिटी log a बेस जीरो आइर ए इज ई और टेन इट्स वैल्यू इज जीरो अगर log में हम जीरो की वैल्यू फाइन करते हैं तो वो इन्फिनिटी प्रोवाइड करता है माइनस इन्फिनिटी इवन वो कैसे आया अगेन ए टू दावर माइनस इन्फिनिटी ए टू दावर माइनस इन्फिनिटी विल बी वॉट इट इज जीरो बिकॉज इट विल बी वन अपॉन ए टू दावर इन्फिनिटी अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाए इट विल बी वन अपॉन ए टू दावर इन्फिनिटी और किसी भी टर्म की पावर इन्फिनिटी है देन इट विल बी इन्फिनिटी so it is one upon infinity and one upon infinity is zero okay one upon infinity is zero so this a to the power minus infinity will be zero next log e base 2 ye two value hame आगे ट्वेल्थ में एक चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी जहां हम हाफ लाइफ की बात करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की उस डेरिवेशन में हमें लॉग ई बेस टू और लॉग टेन बेस टू को यूज लेना होता है न्यूमेरिकल में टेन बेस टू यूज लेते हैं डेरिवेशन में ई बेस टू यूज लेते हैं तो वहां इसको हम ध्यान रखते हैं तो वो वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट की है लॉग ई बेस टू या एल एन टू की वैल्यू होती है पॉइंट सिक्स नाइन थ्री ओके थ्री से थ्री नाइन सिक्स जैसे भी हम याद रखना चाहें एंड लॉग ई टेन बेस टू इज पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो और एल जी टू इज इक्वल टू पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो ओके okay, तो यहां से अगर हम इन वैल्यूज से देखो जीरो पे माइनस इंफिनिटी वन पे जीरो इसको ध्यान में रखते हुए इफ वी ड्रॉ अ कर्व बिटवीन एक्स एंड लॉग एक्स एक्स हमने एक्स एक्सिस पर एक्स लिया है और वाई एक्सिस पर हमने सपोज एल एन एक्स लिया है ओके लॉग ई बेस एक्स को मैं यूज ले रहा हूं तो क्या होगा लॉग की एक्स जब जीरो है तो लॉग एक्स कितना आएगा जीरो तो ये यहां इंटरसेक्ट करेगा देन जब एक्स की वैल्यू जीरो आती है तो लॉग एक्स कितना हो जाता है माइनस इंफिनिटी तो ये इस एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा इट विल टच दिस वाई एक्सिस और दिस लॉग एक्स एक्सिस एट वॉट एट वेट एट दैट पॉइंट विच इज इंफिनिटी so at infinity this will be touched by this curve so in this situation log 0 is in minus infinite and log 1 is 0 to us property ko dhyan mein rakhte hue in values ko humne dono values ko dhyan mein rakhte hue is curve ko trace kiya hai to ye log e base x ko represent karta hai ek aur point yahan par hum dhyan dein ki ln x positive kab hoga jab x ki value less greater than 1 hai okay when x is greater than 1 then ln x is positive and ln x is negative cup ln x is negative when x is less than 1 clear yeah? negative mein log ki value to aati nahi clear yeah? agar 1 se bada hai x if x is greater than 1 then it will be positive is is part ko main discuss kar raha hu and when one x is less than 1 1 se leke 0.00 जो भी वैल्यू हो वहां तक अगर हम बात करें जीरो नहीं होना चाहिए जीरो हो गया तब तो माइनस इंफिनिटी हो जाएगा इट इज नियर अबाउट जीरो देन इन दैट सिचुएशन द लॉग वैल्यू विल बी नेगेटिव क्योंकि हम इस इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आ गए इस रीजन में आ गए तो ये स्पेस नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करती है ओके नाउ एक और फंक्शन है एंटीलॉग इस कर्व को मैं एंटीलॉग के साथ में एक्सप्लेन करता हूं तो एंटीलॉग रिजम क्या है एंटीलॉग इज सिंपली द रिवर्स फंक्शन ऑफ द लॉग फंक्शन ओके लॉग का रिवर्स फंक्शन ही एंटी लॉग कहलाता है अब जैसे मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स डिवीजन है कि किसी भी नंबर को आप एन से मल्टीप्लाई करके अगर हम एन से डिवाइड कर दें देन वी गेट द सेम नंबर द सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर कि इफ वी टेक द लॉग ऑफ एनी नंबर एंड वी अगेन टेक एंटी लॉग ऑफ दैट वैल्यू देन वी गेट द सेम नंबर अगेन लाइक फॉर एग्जाम्पल दैट लॉग ए बेस एम इज एक्स अगर हमने लॉग ए बेस एम को एक्स लिखा है तो एंटी लॉग ऑफ एक्स क्या मिलेगा हमें वापस एम मिल जाएगा ओके इफ लॉग ए बेस एम इज एक्स यानी हमने एम का अगर लॉग लिया तो वो एक्स प्रोवाइड कर रहा है तो एक्स का एंटी लॉग वापस हमें ए प्रोवाइड कर एम प्रोवाइड करेगा ओके यानी एक्स का एंटी लॉग वापिस हमें क्या प्रोवाइड करेगा इट विल अगेन प्रोवाइड द एम तो लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ फंक्शन विल बी द सेम फंक्शन 
clear so this is the just reverse process of the logarithm it is the reverse process of logarithm remember and ek example humne isme diya hai similarly dekho agar hum kahe log e base ya ln1 is 0 ओके okay, तो एंटी लॉग जब हम लेते हैं एल एन का यानी ई बेस जो लॉग लॉग्स होते हैं उनके एंटी लॉग को ई टू दी पावर एक्स से लिखते हैं ओके okay, जैसे मैंने एक टेबल यहां पे बताई है लॉगरिदम और एंटल एंटी लॉगरिदम के बीच में है तो लॉग में एल एन एक्स अगर है यानी हम नेचुरल लॉग की बात करते हैं तो जो एंटी लॉग होगा वो ई टू दी पावर एक्स होगा एम को मैंने यहां पर एक्स की टर्म में लिखा है ओके okay, क्योंकि इस कर्व में हमने एक्स लिया है तो इफ एल एन एक्स इज देयर देन एंटी लॉग विल बी दी टू दावर एक्स ओके ई टू दावर एक्स विल बी द एंटी लॉग इफ द नेचुरल लॉग विद इज एल एन एक्स एंड सिमिलरली इफ द लॉग इज द लॉग टेन बेस एक्स एल जी एक्स को हो या एल ओ जी एक्स को तो इसका बेस कितना है टेन तो उसी टेन की पावर जब हम लगा देंगे देन इट विल बिकम द एंटी लॉग सो एंटी लॉग ऑफ दिस कॉमन लॉग फंक्शन इज टेन टू दावर एक्स तो जब भी हमें एंटी लॉग लेना होता है तो हम ध्यान देते हैं कि नेचुरल लॉग है या कॉमन लॉग है नेचुरल लॉग है देन वी टेक ई टू दावर एक्स जो भी एक्स का अगर एंटी लॉग लेना है तो एंड इफ इट इज कॉमन लॉग देन इट इज टेन टू दावर एक्स ओके सो दिस इज द लॉगरिदम एंड एंटी लॉगरिदम उसी के रिगार्डिंग हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट की है लॉग वन इज जीरो तो अगर इसका एंटी लॉग लेते हैं जीरो का ओके okay, जीरो का एंटी लॉग क्या होगा एल एन बेस के लिए ई टू दावर जीरो तो ई टू दावर जीरो विल बी वन तो देखो हमें जो वन यहाँ पे हमने लिया था वो ही वन हमें वापस यहाँ मिल गया क्लियर यानी लॉग ऑफ अ नंबर उसका अगर हम वापस एंटी लॉग ले लेते हैं उसी नंबर का देन वी गेट द सेम नंबर ओके सो दिस इज द लॉगरिदम एंड एंटी लॉगरिदम अब इसी ई टू दावर एक्स के रिगार्डिंग अगर हम एक कर्व ड्रॉ करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन दिस कर्व इज लाइक दिस e to the power अगर हम यहाँ पर यूज लेते हैं तो e to the power के लिए e to the power x positive value होगी x की तो ये positive value देगा अगर हम x को zero कर दें तो e to the power zero one हो जाएगा इसलिए ये one पर intersect कर रहा है clear और अगर मैं e to the power negative रख दूँ तो ये value जो है वो इस direction में आ जाए तो x अगर negative है तो उस समय e to the power x negative होगा और x अगर positive है तो e to the power x positive होता है ओके सो दिस इज द एंटी लॉग लॉगरिदम कर्व एंड दिस इज द लॉगरिदम कर्व तो इन कर्व का वेरिएशन ध्यान रखना और कैसे क्लॉग को एंटी लॉग में एंटी लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हैं ये भी हमें ध्यान होना चाहिए ओके सो नोट डाउन टिल दिस वन नाउ लेट अस डिस्कस अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द लॉगरिदम कि लॉगरिदम को हम फिजिक्स में किस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए यूज लेते हैं तो उसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस एग्जाम ये एग्जांपल है हमारा रेडियो एक्टिविटी से रेडियो एक्टिविटी क्या है एक फिनोमिना है इन विच अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर और अवी न्यूक्लियर हैविंग मास नंबर वेरी हाई इज स्पॉन्टेनियसली इमिट सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ पार्टिकल और रेडिएशन लाइक पार्टिकल बीटा पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द रेडियो एक्टिविटी और वो क्यों इमिट करती है न्यूक्लियर ताकि वो स्टेबिलिटी को गेन कर सके ओके अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होती हैं दे इमिट सच टाइप ऑफ रेडिएशन और पार्टिकल तो उसी के रिगार्डिंग हम एक रेडियो एक्टिविटी के रिगार्डिंग एक नंबर अगर हम लें तो दिस एन इज वॉट इक्वल टू एन इज द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर there are certain nuclei which are active active means they tends to radiate or emit the particle or inactive nuclei means jo already is tarah ke particle or radiations ko emit karke stable ho chuki hai wo ho gayi inactive or inactive we can say and the active nuclei are represented by the equation n equals to n not e to the power minus lambda t ओके दिस लैम्ब्रा इज नेम्ड एज द डी के कॉन्स्टेंट ये बताता है कि पर सेकेंड कितनी न्यूक्लियाई डी के हो रही है जिसको हम डी के पर सेकेंड या जिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ओके सो दिस लैम्ब्रा एक जस्ट अभी इस इक्वेशन को ध्यान रखना ये कैसे आई इसको हम डिराइव करेंगे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में बट कैसे हम एक गिवन इक्वेशन में लॉग को यूज लेते हुए उसको सॉल्व करते हैं उसका मैं एक एग्जाम्पल यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ओके okay? हमें रेडियो एक्टिविटी की डिटेल में अभी नहीं जाना हम केवल इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस प्रॉब्लम को कैसे हम शॉर्ट आउट करें दिस इज माय ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्लेन हियर ओके सो नाउ एट एनी इंस्टेंट टी टी इज व्हाट हियर इट इज टी इज इंस्टेंट 
number of active nuclei r n equals to n naught e to the power minus lambda d where lambda is the decay constant it is given in the question now if n equals to n naught by 2 at what time at t equals to th this th is called half life okay so half life ko hum yaha par th se represent kar rahe if t equals to th at this time the number of active nuclei become half of the initial value jo t equals to 0 par initially jo active nuclei ka number hota hai that is n naught to initial ka jahan half ho jaye that is called the half life to hame is half life th ki value ko find karna hai then find the value of this th to kaise isko solve karna hai dekho uh, isko agar hum solution likhe iska so given है हमें क्या? Given at t equals to th, n equals to n naught by two. So if we substitute this in the given equation uh, using n equals to n naught e to the power minus lambda t, क्या कर सकते हैं? तो n की वैल्यू हम ये पुट करेंगे and lambda t की वैल्यू हम th रखेंगे then it will be equals to n naught by 2 is equals to n naught क्या कि हमने n की प्लेस पे हमने n naught by 2 प्लेस कर दिया ये n naught as it is and e to the power minus lambda th small t को हमने th प्लेस कर दिया it means t को th रखना है और n को n naught by 2 तो हमारे पास ये equation मिल गए here देखो n naught n naught will cancel out so this will be what it is 1 by 2 is equals to e to the power minus lambda th okay isko bhi e to the power minus of x suppose it is x then it will be 1 upon e to the power x to isko hum kya likh sakte hain 1 upon e to the power lambda th we can write this e to the power minus x equals to 1 upon x so now in this situation it will be what अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं पूरी इक्वेशन का तो ये क्या बन जाएगा 2 is equals to e to the power lambda th ओके दिस e to the power is exponential function ओके दिस इज आल्सो नेम द एक्सपोनेंशियल फंक्शन टेकिंग log ऑन बोथ साइड टेकिंग log ऑन बोथ साइड log e बेस ले रहे हैं हम यहां नेचुरल log क्योंकि हम यहां अभी डेरिवेशन कर रहे हैं ठीक है थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए हम नेचुरल लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा लॉग e बेस 2 is equals to log e बेस e to the power lambda th ओके okay, h is in subscript h for half ओके सो नाउ देखो लॉग m to the power n का मैंने फार्मूला बताया था पावर फार्मूला n log m लिख सकते हैं इसको तो दिस लैम्डा t to the th will comes out here and this will this equation become इसको भी हम ln2 लिख सकते हैं this is ln2 and it is लैम्डा th log e base e और इसका भी मैंने अभी मैं प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्रेशन बताया था log a base a is one ओके okay, log a base a is one so this will be what it is one इसकी जो वैल्यू आएगी वो one होगी तो it is simply lambda th और यहां से अगर हम th की वैल्यू फाइंड करें देन दिस th विल बी इक्वल्स टू व्हाट इट इज सिंपली ln2 यानी log2 डिवाइडेड बाय लैम्डा ये इधर न्यूमरेटर में आ गया ठीक है इस लैम्डा को न्यूमरेटर में लिया है तो दिस इज द वैल्यू ऑफ th इन टर्म्स ऑफ दिस log फंक्शन और मैंने बताया था log2 की वैल्यू हमें यूज लेनी पड़ सकती है तो इस log2 की वैल्यू भी इट इज 0.693 अपॉन लैम्डा एंड इट इज इक्वल्स टू th तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर आवर प्रॉब्लम जिसमें हमें एक इक्वेशन गिवन थी एक कंडीशन गिवन थी उस कंडीशन को इक्वेशन में अप्लाई करके हमने log फंक्शन के हेल्प से इस th को कैलकुलेट किया ओके नो डाउन दिस वन now I am going to sum up this lecture 0.3 of the mathematical tools. In this lecture you learn about the logarithm function. It is a mathematical function which is used to shorten the calculation. The definition of logarithm is if a to the power x equals to m then log a base m equals to x. 
इसी इक्वेशन की हेल्प से हम इस लॉगरिदम फंक्शन को डिफाइन करते हैं ओके देन वी डिस्कस अबाउट द फोर फार्मूलाई व्हिच आर स्टैंडर्ड फार्मूलाई और सम कॉमन फार्मूलाई फॉर द लॉगरिदम एंड द फर्स्ट फार्मूला वाज द प्रोडक्ट फार्मूला log a बेस mn इक्वल्स टू log a बेस m प्लस log a बेस n then next formula is the quotient formula in which log a base m upon n equals to log a base m minus log a base n the third one was the power formula and the power formula was log a base m to the power n is equals to n log a base m and the last one was the uh, change in base base change formula we can say which is equals to log a base m is equals to log b base m ओके मल्टीप्लाई बाय लॉग ए बेस बी ओके सो इन दिस वे वी कैलकुलेट दिस बेस चेंज फार्मूला नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द लॉगरिदम फंक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉगरिदम फंक्शन व्हिच आर कॉमनली यूज्ड द फर्स्ट वन इज द नेचुरल लॉग एंड सेकंड वन इज द कॉमन लॉग इन नेचुरल लॉग द बेस वैल्यू इज ई एंड ई हैविंग द वैल्यू 2.718 नियर एप्रोक्स एंड दिस इज यूज्ड नेचुरल लॉग्स आर यूज्ड फॉर द थ्योरेटिकल कैलकुलेशन व्हाइल द कॉमन लॉग फंक्शन इन द कॉमन लॉग फंक्शन वी यूज द बेस वैल्यू इक्वल्स टू 10 एंड दिस कॉमन लॉ फंक्शंस आर यूज्ड फॉर द न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस ओके अ रिलेशन आल्सो वी डिस्कस एंड द रिलेशन बिटवीन द कॉमन लॉ एंड नेचुरल लॉ वाज लॉग ई बेस एम इज इक्वल्स टू 2.3026 लॉग 10 बेस एम ओके देन हमने कुछ गिवन वैल्यूज के लिए लॉ फंक्शन की वैल्यू को रेट लाइन लिखा था द जैसे फॉर एग्जांपल लॉग ए बेस ए इज इक्वल्स टू 1 ओके लॉग ए बेस 0 इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी लॉग ए बेस 1 इज इक्वल्स टू 0 ओके और इन्हीं वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए हमने एक कर्व ड्रा किया था x वर्सेस लॉग x ओके एंड लॉग e बेस x मैंने वहां पर ड्रा किया था सिमिलरली नेक्स्ट हमने एंटी लॉग की बात की एंटी लॉग फंक्शंस जस्ट रिवर्स फंक्शन होते हैं लॉग फंक्शन के और उसमें भी हमने नेचुरल और कॉमन लॉग फंक्शन के एंटी लॉग को देखा कि e टू द पावर x इज द एंटी लॉग फॉर द नेचुरल लॉग फंक्शन एंड 10 टू द पावर x इज द एंटी लॉग फॉर द कॉमन लॉग फंक्शन and then हमने एक लास्ट में ये न्यूमेरिकल डिस्कस किया एक क्वेश्चन था रेडियो एक्टिविटी के रिगार्डिंग जिसमें हमने लॉग को यूज कैसे लिया जाता है किसी इक्वेशन में केवल उतना सीखा बाकी रेडियो एक्टिविटी क्या है उसकी क्या डिटेल है क्या होते हैं पार्टिकल dk क्या होता है dk कांस्टेंट क्या है इन सब की डिटेल हम 12th में डिस्कस करेंगे बट हियर फॉर द मैथमेटिकल टूल कैसे लॉग फंक्शन को हमने यहां पर यूज लेके एक गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो दे वो मुझे यहां पर एक्सप्लेन करना था ओके सो एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन कांटेक्ट मी थ्रू द व्हाट्सएप फेसबुक और कमेंट बॉक्स ऑफ द YouTube थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बाय